ッシャトーマス。駅の名前、というお話。ソドウ島から本土へ向かう乗客たちは、本線の終点にある大きな駅まで乗ってやってくる。そこから、本土の機関車たちが列車を引いていくのだ。ある日、ゴードンは本土の機関車にロンドンの駅について話し合っていた。俺がまだ若くて緑色だった頃はロンドンで働いたことがある。お前はロンドンのことを知ってるかそこにある駅はキングスクロスって名前の駅だ。キングスクロスだってとんでもない。ロンドンの駅はユーストンだよ。誰だって知ってるさ。いいや、ロンドンの駅はパディントンだよ。僕はそこで働いていたから知っているんだ。ダックが口を挟んだ。それからというもの、ゴードンたちは寝つくまで互いを譲らなかった。そのせいで他の機関車たちは眠ることもできない。朝になっても、まだ言い争いは続いていた。機関車が帰っても、ゴードンとダックはまだ言い争っている。うん。ゴードンはプリプリと怒る。わかってないな。わからずやなのは君じゃないか。ロンドンの駅はパディントンなんだよ。キングスクロス。パディントン。キングス。まったく、うんざりするよ。いい加減にしてくれ。君たち、同じことばかりじゃないか。同じだとロンドンの駅はユーストンじゃないことは同じだろうるさいから黙れよ。ゴードンはブツブツ言いながら出て行った。絶対キングスクロスだ。俺様が行って証明してやる。とはいうものの、大きな駅からロンドンまではずっと遠くにあるのだ。ゴードンはこの先から行けれなかった。なぜって、本土の機関車がゴードンの列車を引いていくからだ。ゴードンは、ここで止まらなかったらロンドンへ行けれるのに。と考えて、いろんなことを試してきた。止まるはずの駅を通過したり、助手が客車を切り離す前に飛び出そうとしたが、その度に機関士に止められてしまう。まったく、これじゃあ、ロンドンには行けないぜ。ゴードンはふてくされた。翌日、ゴードンがいつものように急行を引いて大きな駅にやってきた。助手が客車を引き離し、ゴードンは引き込み線に入って、機関車を待っていた。客車たちは駅で機関車を待っていたが、なかなか来なかった。その時、駅員が線路を横切ってゴードンの方にやってくると、機関士に話しかけた。どうしたんだ急行列車の機関車が脱線した。ロンドンまでゴードンに引いてほしいんだ。いいですよ。トップハムハット卿の機関車の力を見せよう。ではありませんか。行くぞ、ゴードン。ゴードンは大張り切りだ。車掌が笛を吹くまでのほんの数分は、ゴードンには長く感じた。急げ、行くぞ。ゴードンは客車を急ぎ立てる。早く、早く、早く。はじめに客車たちはゆっくりと、それからだんだんと調子を上げていく。ロンドンだ、ロンドンだ、と、客車たちは騒ぐ。ロンドンへの線は遠く感じる。え、どうってことないこの長い距離を走るのも旅の一つってものよ。ロンドンが見えてきた頃には、それはそれは大喜びだった。次の朝、トップハムハット卿がオフィスにいると、駅長が新聞を持って駆け込んできた。トップハムハット卿、今朝の新聞をご覧になりましたかまだ読んではおらんが、何かね見てくださいこれを。新聞を手に取ると、トップハムハット卿は驚いた。有名な機関車がロンドンの駅に現れる。警察は整理のために出勤する。か。この記事を見て、トップハムハット卿は笑顔になった。次の日、ゴードンが帰ってきた。いやあ、ゴードン、ロンドンは楽しかったかねちっとも楽しくありませんでしたよ。楽しくなかったどうしてかねロンドンはすっかり変わっちまったんです。昔の面影もなかったし、敵もキングスクロスじゃなくて、セントパンクラスになってたんです。ゴードンは気づいていない、都会で駅名は一つではなく、たくさんあるとね。このお話の出演は、ジェイムス、ダック、本土の機関車、そして、ゴードン、でした。